सो आफ्टर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी विल कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वेयर एज वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन सो वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ विलोसिटी फ्रॉम हेयर एज वी नो डिसमेंट इज दिस सो विलोसिटी वी हैव कैलकुलेटेड नाउ स्क्वेरिंग दिस विलोसिटी आई विल गेट ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू आई विल गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉल्विंग दिस फर्दर वील गेट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक सिस्टम वी हैव कैलकुलेटेड पोटेंशियल एनर्जी बिफोर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वॉज हाफ के एक्स स्क्वायर सो नाउ वी नो द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम सो वील कैलकुलेट टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आई हैव सब्सटीट्यूटेड एम ओमेगा स्क्वायर एज के प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर सो दिस गेट कैंसिल तो टोटल एनर्जी is equals to half k a square where a is the amplitude so this is a total energy for simple harmonic motions so now we'll study simple pendulum for that we have consider a pendulum attached and it's oscillate from its mean position to its extreme position and it makes angle theta here y is the displacement so now we'll mark the forces which is acting one is mg downward if this is theta so we'll make the component of mg this is mg cos theta and here it will be mg sin theta so mg sin theta is in the direction of the mean position so let's calculate we know that for small oscillations for small oscillations sin theta is similar to theta this is our first approximation second we know that force is directly proportional to negative of displacement here the displacement is in this direction and the component mg sin theta is in same direction of the displacement so we'll say f is equals to minus mg sin theta so we have said sin theta is similar to theta so force is equals to minus mg theta or theta is equals to y upon l from here this is length this is arc and this is the angle so from arc angle length formula theta is equals to y upon l substituting the value we'll get minus mg y upon l so this is the force acting on the simple pendulum now if we talk in terms of torque so we know torque is equals to minus a torque is directly proportional to minus of theta 
सो टॉक इज इक्वल्स टू माइनस एम जी एल साइन थीटा एज अगेन साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा सो वील गेट माइनस एम जी एल थीटा वी कैन राइट टॉर्क एज आई एल्फा दैट इज माइनस एम जी एल थीटा एंड एल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एम जी एल थीटा अपॉन आई वेर एल्फा इज द एंगुलर एक्सलरेशन एंड आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई दैट इज एम एल स्क्वेर वील गेट एल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एम जी एल थीटा अपॉन एम एल स्क्वेर सो एम कैंसल्स एंड एल कैंसल्स सो एल्फा इज इक्वल्स टू जी थीटा अपॉन एल वी कैन राइट एल्फा एज डी स्क्वेर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेर विच इज इक्वल्स टू माइनस जी एल अपॉन थीटा और डी स्क्वेर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेर प्लस जी अपॉन एल थीटा इज इक्वल्स टू जीरो दिस इज टेकिंग अ फॉर्म ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ कंपेयरिंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद द जर्नल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज डी स्क्वेर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेर प्लस ओमेगा स्क्वेर थीटा इज इक्वल्स टू जीरो से दिस इज ए एंड दिस इज इक्वेशन बी कंपेयरिंग ए एंड बी वील गेट ओमेगा स्क्वेर इज इक्वल्स टू जी अपॉन एल और वी नो दैट टी इज इक्वल्स टू टू पाई अपॉन ओमेगा सो फ्रॉम हेयर ओमेगा इज अंडर द रूट जी अपॉन एल सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन टू टी सो टी इज इक्वल्स टू टू पाई अपॉन अंडर द रूट एल अपॉन जी सो दिस इज अ टाइम पीरियड फॉर अ सिंपल पेंडुलम of oscillations now we'll study types of oscillation under which our first type come as free oscillations now oscillations of a particle with fundamental frequency with fundamental frequency under the influence of restoring force are called free oscillations amplitude energy and frequency in free oscillations remains constant oscillator which keeps on oscillating with constant amplitude for infinite time is known as free oscillator that means wo oscillator jo infinitely oscillate kar raha hai without the restriction of time or without any loss of energy because here energy is constant frequency is constant and amplitude is constant so it's producing free oscillations like this this is displacement and this is time so this was about free oscillations next we have damped oscillations as suggested by the name oscillations in which amplitude decreases gradually with the passage of time jaise jaise time pass hoga particle jo oscillations प्रोड्यूस कर रहा है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाएगा ग्रेजुअली सो नाउ एज एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग सो वी हैव सम फोर्स विच इज हेल्पिंग इट इन टू डिक्रीजिंग एंड सम फोर्स विच इज एक्टिंग अगेंस्ट इट सो रिटार्डिंग फोर्स से एफ इज गिवेन बाय माइनस बी वी वेयर बी इज damping coefficient so this is equation number 1 we have restoring force which is equals to minus of kx say equation 2 now from newton's second law we can write it as md square x upon dt square 
is equals to minus BV minus KX or M D square X upon DT square plus KX plus B DX upon DT is equals to 0. Or in a arranged manner, M D square X upon DT square plus B dx upon dt plus kx is equals to 0. So we will get this differential form and on solving this differential equation the value of x is given by this where omega dash is this. So what we conclude if b upon 2m is less than omega then my oscillations are undamped. If B upon 2M is equals to omega, oscillations are critically damped. If B upon 2M is greater than omega, oscillations are overdamped. So these were the three cases of damping and this was about damping oscillations. So our next oscillations are forced oscillations. Free oscillations die because of damping forces. So the external agency can maintain oscillations. We have free oscillations. If agar free oscillations mein damping, hogi, to oscillations gradually decrease hoti jayega, uska amplitude kam hota jayega. To maintain the oscillations, hum ko external force apply karenge taaki damping na ho, uska amplitude kam na ho. So, here the frequency is not natural, it is driven frequency. Here frequency is driven because we are applying external force. So, that external force is equal to this where WD is the driven frequency. Similarly, as we did in damping oscillations using Newton's second law, we write the equation as we did in previous oscillations and this equation is now equal to the applied external force. In previous equation, there was no applied external force so that equates to zero but here it is applied external force. So again, this is a differential form. On solving this differential equation, we'll get the value of x where a dash is given by this formula. So these were the three oscillations we studied. We'll see you in the next video. Till then, keep revising.